家好，我是今天的新郎许建桥。世纪婚礼向来是媒体热爱报道，也是一般民众津津乐道的话题。毕竟，婚姻是人生大事，同时意味着家族即将开枝散叶。所以，政商文人或者演艺明星，无不对婚礼精心策划。以此作为爱情和事业的巅峰见证。我们除了赞叹这些婚礼的排场奢华、规模宏大，也借由这样子的呈现方式，想象王子和公主从此过着幸福快乐的日子。当然，新娘身上的那袭婚纱，更是焦点中的焦点。从品牌、设计师。款式到价格，都是大家品头论道的婚礼核心。回到台湾阿妈的芭比时代，阿妈结婚时也是穿婚纱吗？婚纱又是什么时候开始在台湾流行的呢？当时的款式是怎么样子的呢？这一集，我们以家游喜事的心情，带领大家。一起走上红毯的那一端，认识这一段喜气洋洋的历史。于是，我们就从一九一二年台湾的一场世纪婚礼开始说起吧。一九一二年的这场世纪婚礼，新娘蔡娇霞出身台中清水蔡家，她的父亲蔡连访纵横政商两界，曾获颁六等勋章。与日本的官方的关系良好，财力雄厚。他曾经和林献堂筹设台中中学，也就是今天的台中一中。新郎林祖寿也大有来头。他出身板桥林家，是台湾五大家族之一，更是首屈一指的富豪。照片中，新娘头戴镶有珠帘的凤冠。身穿中国传统的嫁衣和霞披，新郎呢，则是穿长袍、马褂的官服。他们的服饰其实是属于有官位者才能穿戴的，但明代以后，庶民结婚也可以假借九品官服来作为结婚礼服。这种风俗一直延续到清朝之后。而林、蔡两家都是豪门，才能定制出如此华丽的结婚礼服。透过这张照片，我们了解到，在台湾日治初期，民间仍深受中国传统婚礼习俗的影响。值得注意的是，照片中立于新人两侧有四位穿着传统台湾服的女童。他们并不是花童，而是新娘的随嫁婢女。他们专门要照料新娘的生活起居。由于新人家世显赫，婚礼备受瞩目，连全岛发行的《台湾日日新报》也在婚礼的隔天进行报道。报道内容大意是说，这场婚礼的排场。两岸罕见，板桥家家户户张灯结彩，还从南部请来知名的戏班子德胜班唱戏半个月，在休闲娱乐还不盛行也不多元的当时，引起地方上的沸腾。这般热闹的景象。一如新娘蔡娇霞身上那袭象征喜气洋洋的大红色的礼服，至于今天蔚为主流的白色婚纱，则源自于天主教徒举行祭典时所穿的典礼服，后来才逐渐演变为新娘礼服。但是，就华人的认知观感里，红色和白色。具有不同的意涵，甚至根本上是相对的。于是乎，喜宴上能出现白色的婚纱。
在台湾是渐进式的为民众所接受。白沙里服要到一九一零年代才开始在台湾出现，并且是先从头纱这个配件加入到新娘礼服的行列。所以，一九一零至一九二零年代，既有像前面。林蔡联姻穿着传统婚服的新人，另外，因为受到日治时期西化风气的影响，也可以看见中西混搭的风格表现在结婚礼服上。例如，和蔡椒霞的婚礼同时期，台湾第一代基督教长老教会传教士高长的儿子高在柱医生。与许汉民医生的长女许美结婚，他们的结婚照就显影出西式文明的色彩。这张结婚照拍摄于一九一零年，新郎留着西装头，身穿弗罗扣的礼服，搭配的是黑皮鞋；新娘则穿着传统台湾服，这显示了。台湾改穿西服的风潮是男性早于女性，同时说明西式作风已在社会出现，从而有西服配台湾服的特殊景象。但这对新婚夫妇相隔一年拍摄的结婚周年纪念照里，我们看男方的打扮依旧，女方呢，则是在台湾服的衣着外。多了个头纱，原本额头的齐眉的刘海被梳得光洁，头纱做的高耸，它坠花作为装饰。从这里可以看出，这对夫妻已将一般喜事视为禁忌的白纱，转化为圣洁的象征。这或许是因为男女双方家族从长辈到新人都是受。日本的新式教育，同时信仰的是源自于西方的基督教有关。到了一九二零年代，头戴西方头纱的时髦台湾新娘变多了，也让我们看见更多样的结婚造型。例如，从雾峰林家的林垂拱，与前清进士陈望曾的女儿。陈琼贞的结婚照来看，新郎穿的是传统长袍，新娘则是短版凤仙装，但是它搭配的是长度极地，甚至在地板上延展的白色头纱。对比前面高在柱妻子许美的头纱，许美的是高耸。翠花露出额头，陈琼贞的则是罩住额头，垂地。所以头纱这个率先加入台湾新娘礼服行头的西式配件，其自身也有各种的款式。从中我们可以爬梳出流行的趋势和扩散的幅度，例如一九二七年。在上海举行婚礼的蒋介石和宋美龄，新娘宋美龄的头纱同样也是遮盖住额头，长度及地延展。又或者回到台湾，也在一九二七年结婚的台中大甲街长的儿子朱江淮，参照他的结婚照，研究者陈柔静是这么描述的。新郎当时正就读京都地大，一身最标准时髦的礼服，头戴大礼帽，身穿弗洛扣礼服，双手戴白手套。新娘身穿过膝的洋装，头纱紧紧的包住额头，连耳部也盖去，然后垂卸异地。所以遮盖额头、有一定长度的头纱。似乎是一九二零年代最时髦的新娘头纱款式，而朱江淮的结婚照还有一个有趣的亮点，那就是新娘和新郎他们都戴着圆黑框的眼镜。
，而时光匆匆，流行不断异动。台湾的婚礼服装到了一九三零年代后，各位觉得会呈现出什么样的流行风貌呢？前面我们曾经介绍过高在柱医师嫌抗力的结婚照，到了一九三七年。他的次女高慈美也是台湾第一位钢琴女教授，要与台北富商李春生的曾孙李超然结婚了。我们看见这张照片的礼服，已经跳脱新娘父母中西混搭的服装形态，而是完全的西式风格。新郎身穿俗称 “morning coat” 的 “morning coat”， 手持高尼帽。并搭配黑皮鞋，新娘高慈美则是一身西式长裙礼服，头戴异地的白色头纱，两人双手皆戴有白色手套，新娘并手持百合捧花。或者前一年一九三六年的《妇女》杂志刊登了这对新人的结婚合影。新郎张文成的父亲是美商石油公司的台湾支店长张宏图。新郎新娘都在香港留学，因此他们的婚纱一如这张照片的参与成员，充分的展现出国际性。新郎是完全西式的打扮，新娘礼服也同样，那是一件式的席地洋装。头纱不再遮住额头，退让到头顶的位置。新娘的手也戴着白色手套，而站在新人两侧的两位小女孩，这一次就真的是花童了。花童的蛋糕裙也衬托出这场婚礼的时髦。可以说，一九三零年代以后。台湾的富贵家族的新娘似乎已经不太穿传统的中式礼服，并且台湾大约是经过三十多年的时光，白色的婚纱才开始逐渐的普遍化。但普遍化并不意味一般的平民的家庭的新娘都穿得起这种西式的结婚礼服，它主要的客群还是来自于上层的阶级。一般的上班族或者是农家是没有办法呃承担这样子的价格的。而今天讲到结婚礼服，我们会自然的想起圣洁的白色婚纱。至于传统的长袍或者凤冠霞披，反而只是新人拍摄婚纱的时候的选择之一。大红色传统礼服。似乎难敌雪白婚纱在现代台湾的新娘心中的分量，这意味了现代化、西化，深刻的影响了你我的生活以及认知美学观。不晓得下一波的婚纱又会是怎样子的风景呢？我是许建桥，感谢您参与我的婚礼，我们在台湾阿妈的芭比时代再会。